ഭാഗത്തും ലഭിക്കുന്ന പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആനിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇടം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മജിദ് സുഹാഹ്രത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു കരുതിവെപ്പായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه يفرهبون وقال الله الله سبحانه وتعالى برأينا لا تتخذوا إلهين اثنين രണ്ട് ഇലാഹുകളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഇന്ന മാഹുവ ഇലാഹും വാഹിദ് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഏകനായ ഇലാഹു ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക ഈ ആയത്തിൽ ധാരാളം ഇഷാറാത്തുകൾ ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളും അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം വേറെ ഇലാഹുകളെ വെക്കുന്നവരാണ് ഏതാണ് അത് വഹുവൽ ഹവ പ്രതിഷ്ഠകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ച് അവരെ ദൈവങ്ങളോ ദൈവങ്ങളുടെ അവതാര ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരങ്ങളോ ആക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വേറെയുണ്ട് മുവഹിദുകളാകുന്ന ആളുകൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എങ്കിൽ അവരിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ അവർ വേറെ ഇലാഹിന് ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏതാണ് ആ ഇലാഹ് ബഹുവൽ ഹവ ഹവയാണ് അഥവാ മനുഷ്യന്റെ തടീച്ചയാണ് ആ തടീച്ച എന്താണോ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലേക്ക് അവൻ ചാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ബുദ്ധിയുടെയോ അല്ലാത്തതിൻ്റെയോ അളവുകോല് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു നന്മയോ നേട്ടമോ ആയിട്ട് അത് അവനുഭവിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും അവന്റെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അവ പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ തടയിച്ചകൾക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അഫറ 
നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇത്തഹദ ഇലാഹു അവരുടെ ഇലാഹിനെ അവരാക്കുന്നു ആരാണ് അവരുടെ ഇലാഹ് ഹവാ അവരുടെ തടിയിച്ചയാണ് ആ തടിയിച്ചയെ അവർ ഇലാഹാക്കുകയാണ് അഥവാ അതിന് വഴിപ്പെടുകയാണ് ആ തടിയിച്ച പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇലാഹ് എന്നാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഹവൻ നഫ്സിനെ തടിയിച്ചയെ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തടിയിച്ചക്കും വഴിപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തടയിച്ചെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാളേറെ അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യമുള്ള വേറെ ഒരു സംഗതി ഇല്ലേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ഇലാഹുകളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോകരുതും അത് പ്രതിഷ്ഠകളെ വെച്ചിട്ടുള്ളതും അവാം സ്വന്തം നഫ്സാകുന്ന ഹവൻ നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തടയിച്ച എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിന് അതിനെ ഇലങ്കായിട്ട് അഥവാ അത് പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ച് അപ്പടി സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നീ വഴിപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും നിന്നിൽ വന്നു പോകരുത് വളരെ വലിയ പ്രയാസമാണ് മുമ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളതാണ് രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് ഒന്ന് ഇബിലി സുല്ലാഹീനു തന്നെയാണ് അവൻ മനുഷ്യരുടെ ആധമിന്റെ മക്കളുടെ വർഗശത്രുവാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന അവന്റെ അവൻ നഫ്സാണ് തടയിച്ചയാണ് ആ തടയിച്ച അവനെ തിന്മയിലേക്കാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് ആ രണ്ടു ശത്രുക്കളെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അവര് വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മയെല്ലാവരെയും ഈ രണ്ട് ശത്രുക്കളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ മാനിന് പവർ കൂടുന്നതും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണയുള്ള അടിമയായി മാറുന്നത് എന്നാലോ ഈ അവൻ നഫ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് റബ്ബ് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില ആളുകൾ സമുദ്രയാത്രയിലാണ് ഇൻകസറത്തു ബിനസഫീന ആ യാത്രയിൽ കപ്പൽ പൊട്ടിപ്പോയി കാറ്റും അതേ പ്രകാരം മഴയും വന്നിട്ട് കപ്പൽ പൊട്ടിപ്പോയി ആ പൊട്ടിയ സമയത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു പലക പിടിച്ച് നീന്തി പിടിച്ച് കരകയറുകയാണ് അങ്ങനെയതാ ഈ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ അത് ഗർഭിണിയുമാണ് വല്ലാത്ത ദാഹം വരികയാണ് ദാഹം വരുന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് നിലവിളിക്കുകയാണ് നിലവിളിക്കുകയാണ് സഹിക്കാനാവാത്ത ദാഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ കാണുന്നുണ്ട് നീ ക്ഷമിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ ഈ മനുഷ്യൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഞാനൊന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തല ഉയർത്താൻ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കുകയാണ് ആ സമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ് 
വഫി ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ അതേ സ്വർണത്താലുള്ള നല്ല തളികയുണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമായ വെള്ളമുണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഹാക്ക ശ്രബ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇത് ഇത് കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് നീട്ടിത്തരികയാണ് ആ പാത്രം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അമൂളം കുടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതേ കസ്തൂരിയക്കാളേറെ സുഗന്ധം മതിനുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല സ്വാദുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആവോളം കുടിക്കുകയാണ് ക്ഷീണവും ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ അതോടുകൂടെ മാറുകയാണ് ഫുൽത്തു ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകി വസ്തുക്കൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അന്ത നിങ്ങൾ ആരാണ് മൻ അന്ത നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ സമയത്ത് മറുപടി പറയുകയാണ് അബുദുല്ലി മൗല നിന്റെ ഉടയവന്റെ അടിമയാണു ഞാന് നിന്റെ യജമാനന്റെ അടിമയാണു ഞാന് അതേ ഫുൽത്തു ബിമ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അന്തരീക്ഷത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് തറക്തുൽ ഹവാലി മറുതി അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ തടയിച്ചകള മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങ് വെടിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ശരീരം കൊതിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരം മിച്ചിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരം എന്നോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം ശരീരം എന്നെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടും അത് എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി തറക്തുൽ ഹവാലി മർദോത്തിഹി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് അങ്ങ് മുഴുവനും വെടിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫാജിലസനി അലൽ ഹവാ അവൻ എന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവയിൽ കൊണ്ടു വന്നിരുത്തിയതാണ് സുമ്മകാബാന്നി അതും പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അകയാൽ ഇത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനൂവത്തായാല മനുഷ്യരെ ഉയർത്താൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് അവയുടെ തടിയിച്ചകളെ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ وقال صلى الله عليه وسلم نبي تنغل وبرأيو غيا عن الأولى أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات نيرت تبرن الشيطان أدي برقارم يهاب النفس مان منشن دي ما ثمين دي مكل دي من بيل الله يترقوم ولي يبيلنغ دردي آي نيلا نلكم ند نبي تنغل وبرأيو نو ഈ ഷൈത്താന്മാരെങ്ങാനും യഹുമൂന അല കുലൂബി ബനി ആദം ആദമിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ അവർ വട്ടമിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആകാശ ഉപരിലോകത്തേക്ക് അവരങ്ങ് നോക്കിയാൽ ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലെ വിസ്മയങ്ങൾ അവരുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് പെടുത്തം കൊടുക്കാത്തവരാരോ അവർക്ക് അത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നാകാശം കണ്ടോവർ മഹാനരായ ഔസുല്ലാമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നേടാകാശവും കാണാനുള്ള കടിവല്ലാഹുസുബാനുഭവത്തായ കൊടുത്തവരാണ് അവർക്ക് കാഴ്ചയുടെ ദർശനയുടെ ദർശനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ദൂര പരിധികളില്ല അതേ പ്രകാരം എത്ര അകലെയുള്ളതും ഏതു മറയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും കാണാനുള്ള കഴിവല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കുപ്പിക്കാകത്തുള്ള വസ്തുവിന് പോലെ 
അതാണ് മുസ്തബായി മുത്തു നബി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ആ ഉപരി ലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് എന്തേ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതവരുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലായി ബിലീസുല്ലീൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിശാച്ച് വലയം വെക്കുകയാണ് അതവർക്കൊരു വിലങ്ങു തടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ദർശനങ്ങളെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചതാണ് ആ ഇബിലീസിന്റെ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞവരാരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു ആ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനരായ ഷദ്ദാദിബിനു ഔസുർ അലി അള്ളാഹു അനുബിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അൽ കയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു വ അമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത് വൽ അജീസു മൻ അസ്ബഅ നഫ്സഹു ഹവഹ വ തമന്ന അല അല്ലാഹ വിചാരണക്കെടുത്തവനാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ിയാമത്തു നാളിൽ വിചാരണക്ക് അവനെ വിചാരണക്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് സ്വന്തമായി സ്വന്തം നഫ്സിനെ വിചാരണക്കെടുക്കുന്നവനാരാണോ അവരാണ് ബുദ്ധിമാനായ ആള് അവനാണ് ശക്തിമാനായ ആള് അതേ സമയത്തോ വല്ലു മൻ ദുർബലനാകുന്ന ആള് ആരാണ് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആള് ആരാണ് ശക്തി കുറഞ്ഞ ആള് ആരാണ് അവന്റെ തടയിച്ച എന്താണോ അവനോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് അതിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നതോ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അവന്റെ തടയിച്ചയുടെ പിന്നെ ആലെ പോയിട്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ദുർബലൻ കേട്ടോ അതേസമയത്ത് ബുദ്ധിമാനും ശക്തിമാനുമായ ആള് മന്നസ്വ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് അവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചവനും തന്റെ തന്നെ കുറിച്ച് മരണത്തിന്റെ മുൻപ് തന്നെ വിചാരണ നടത്തി വെച്ചവനുമാണ് വൈന്നമായാളിൽ വിചാരണ ലഘുവായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ വിചാരണ ലഘുവായി നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ വിചാരണ നടത്തണം അത് അലാമൻ ദുനിയ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണക്കെടുത്തവനാരാണോ അവനാണ് അവന്റെ വിചാരണ ആഹ്റത്തിൽ അതെ അത് ലഘുവായി കിട്ടുന്നതാണ് എളുപ്പമായി കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഹിസാബുൻ നൽകി സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള അനുമതി വേണ്ടേ 
ജീവിതത്തിലെ ഏടുകളെ കുറിച്ച് പടച്ച റബ്ബ് വിചാരണക്ക് വിളിച്ച് ഓരോന്നെടുത്ത് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ റബ്ബ് വിചാരണക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കുടയുന്ന ആരംഭം അവിടെ റബ്ബ് എല്ലാം കാണുകയാണ് എല്ലാം റബ്ബ് അതാ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എന്നിട്ട് സാരമില്ല എന്റെ അഫവും എന്റെ റഹ്മത്തും ഞാൻ ഇതാ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് എന്റെ റഹ്മ ൊണ്ട് എന്റെ അഫവ് കൊണ്ട് എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ ഇതാണ് ഹിസാബുൻ യസീർ കേട്ടോ പാപ്പങ്ങൾ കടന്നു വരാത്തവരില്ല അത് അമ്പിയാക്കളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അവരിൽ ലക്ഷ്മത്ത് എന്ന കവചം റബ്ബ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് റബ്ബ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെയും ഔലയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു എഫറു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അതിനുള്ള അവസരം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിതാബിന്റെ രചന നടത്തുകയാണ് കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതേ തന്റെ പേന മശിക്കുപ്പിയിൽ കുത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കടലാസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പണ്ടുകാലത്തെ മശിക്കുപ്പിയിൽ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് എഴുതുന്ന പേനകളല്ലേ അല്പം മശി കൂടുതൽ കടലാസിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് പണ്ടുകാലത്തെ അല്ല കുറെ പണ്ടത്തെ കഥയല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ അത് മണ്ണിന്റെ വീടായിരുന്നു അല്ലേ ആ മണ്ണിന്റെ വീടിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ മണ്ണ് തേച്ച വീടിന്റെ ചുമരിൽ നിന്ന് തന്റെ നഖം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നഖം കൊണ്ട് പതിയെ അല്പം മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടിയെടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അല്പം മഷി കൂടി പോയപ്പോ അവിടെ ആ കടലാസൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വാരിയെടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടിയെടുക്കുമ്പോ അതാ ശരീരി വരുന്നു അനുമതിയില്ലാത്ത അർഹതയില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ തുടണ്ട കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ അള്ളാഹു താഴെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കോലം നിനക്ക് വാടകക്ക് താമസിക്കാനാണ് ആ വീട് തന്നത് അവിടുത്തെ ചുമരിൽ മന്താനും അവിടുത്തെ മണ്ടരികൾ എടുക്കാനും നിനക്ക് അർഹതയില്ല ഉടനെ തന്നെ റബ്ബ് തന്റെ അടയാനെ ആ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറുതായ്മകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ോട് പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം അങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നാളെ ആഹുറത്തിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ആഹുറത്തിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അതേ കുടുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ ആ അടിമയെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ഹെഫുദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു താല്പര്യമാണ് തങ്ങള് പറയുന്നു പൂർണനായ മുമ്മിനാകണമെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലേക്കെത്തണം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളാണ് അവന്റെ തടീച്ചയായി മാറിയത് ഓ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം അഥവാ അഥവാ ഏത് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു സൂര്യ പഠിപ്പിച്ചതെന്താണ് അതാണ് അതിലേക്കാണ് മനസ്സ് പോകുന്നത് അതിലേക്കാണ് ശരീരം പോകുന്നത് അതാണ് ശരീരം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ എത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇമാനിന് കമാലിയത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ എവിടെയാ നമ്മളുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നു 
അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയും മുടപ്പിറപ്പുകളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദുമാരെയും അഷായുഹുമാരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൂറത്തുന്നാസിയാത്തിലൂടെ പടച്ചറബ് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതേ പരിധി വിട്ടു കഴിയുന്ന ആളുകള് പരിധി വിട്ട് കഴിയുന്ന അക്രമങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകള് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകള് ഫൈനൽ അതെ അലോഹുവിന്റെ കടുപ്പപ്പെട്ട നരകമാണ് അവരുടെ മടക്ക സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് അവർക്ക് പോകാനുള്ളത് അതേ സമയത്ത് തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്നു നിൽക്കണം ക്യാമകൂപയിന യതൈഹി അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് ഹാജറാവണം എന്റെ യജമാൻ എന്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് ചെന്നു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ചിന്തിച്ച് പേടിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേ പ്രകാരം വനഹന്നഫ്സാനിൽ ഹവാ ഹവയത്തൊട്ട് തടിച്ചയത്തൊട്ട് തന്റെ നഫ്സിനെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന തടുത്തു നിർത്തുന്ന പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുന്ന ആളുകൾ അതേ അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് അവർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ളത് അവരുടെ മടക്ക സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് അവരുടെ മടക്ക സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ് വാഹുവേ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നന്റെ ആ സ്വർഗം നീ വശാരമായി തരണേ അല്ലോ പലപ്പെടും പലപ്പെടും നീ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇടത്തു നിൽക്കാത്തവരാണു ഞങ്ങള് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അഫവു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നന്റെ ആ സ്വർഗം സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ വകയായി തരണേ അല്ലോ അന്നൽ ഹൗഫ മീൻ അള്ളാഹി താല മർത്തബത്താനി റബ്ബിന്റെ അമ്മാമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അഥവാ മർത്തബത്തുൽ അമ്മത്തി മർത്തബത്തുൽ ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു മർത്തബ മറ്റൊന്നോ മറ്റേത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇട്ടക്കാരാകുന്ന ആളുകളുടെ മർത്തബ സാധാരണക്കാരാകുന്ന നമ്മുടെ മർത്തബ ഏതാ ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്താൽ പടച്ചറബിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്കുണ്ടാകുമല്ലോ അവൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്ന ഒരു പേടി അതേ സമയത്തോ ഹവാസാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ആളുകളെ പ്രത്യേകക്കാരാകുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ പേടി പടച്ചോൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കല്ലോ എന്ന പേടിയല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് അവൻ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യും നരകത്തെ പറ്റി പേടിയില്ല അതല്ലേ റാബിയാത്തുല്ലാഹുവന്ന അവരെ പോലെയുള്ള പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പടച്ച റബ്ബേ ഞാൻ ഈ പതിരാവിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ യജമാനായ എന്റെ മുൻപിൽ സുജൂതിൽ വീഴുന്നത് നിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാ സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തെ ആശിച്ചു കൊണ്ടല്ല നിന്റെ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടു അല്ല റാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടു അല്ല എന്നിട്ട് റാബി അത്തു ദീവി പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാ നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല 
ഈ അന്തിയുടെ ആമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സുഖമായി വിരിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ടി പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്തും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബായ എന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ സ്വർഗമൊന്നു ലഭിക്കണമെന്ന മോഹം റാബിയാന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതറിയുന്നവനാണ് നിന്റെ സ്വർഗം ഈ റാബിയാക്കു വേണ്ട നിന്റെ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഈ റാബി അച്ചിന്റെ കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ നരകത്തിലിട്ടങ്ങ് കരിച്ചാളാ എനിക്കു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെയോ നീ എന്റെ റബ്ബാണ് നീ എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് അത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന വിഷയമില്ല നീ ചെന്നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിടത്തു നിൽക്കണം നിന്നോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നിന്നോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഇഷ്കാണ് നിന്നോടുള്ള മഹബത്താണ് നീ പറഞ്ഞേടത്ത് നിൽക്കണമെന്ന കുതിയാണ് മറ്റുള്ളതൊന്നും എന്റെ കൗണ്ടിലില്ല അതാണ് ഹവാസിന്റെ ഭയം അവര് റബ്ബ് റബ്ബ് പറഞ്ഞേടത്ത് നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസുഹവാസുതങ്ങള് അതാ കുന്തുഫീജബലുക്കാമ ഒരു പർവ്വതത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ അതാ ഒരാളെ കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഫറായിത്തു റുമാൻ ഫസ്തായിത്തുഹു ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസുതങ്ങൾക്ക് റുമാൻ ഭയം കഴിക്കാൻ വല്ലാത്ത ഒരു കൊതി വരികയാണ് അതിലേക്കൊരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ അരികിൽ പോവുകയാ ഒരു റുമാൻ ഭയം എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയാ അങ്ങനെ അതെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല പുളിയുള്ളതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാ പുളിയുള്ള റുമാനാണ് ഉടനെ തന്നെ വതറക്തു റുമാൻ ഞാൻ ആ റുമാനിനെ ഒഴിവാക്കുകയാ അതിനെ ഞാൻ എടുത്തെറിഞ്ഞു അത് കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓടയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു ഓടയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകനായി ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു കടുന്നലുകള ആ മനുഷ്യനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് കടുന്നലുകൾ ആ മനുഷ്യനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയാണ് അല്ലോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫുൽത്തു അസലാമു അലൈക്കും ഞാനൊരു സലാം പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാനൊരു സലാം പറഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു കടുന്നലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വട്ടങ്ങളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാ ഈ മനുഷ്യന് ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു സലാം പറഞ്ഞു നോക്ക ഞാനൊരു സലാം പറഞ്ഞു നോക്കി ഉടനെ തന്നെ അതാ സലാം അടക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം സലാം അടക്കുക മാത്രമല്ല പേര് വിളിച്ചിട്ട് സലാം അടക്കുകയാണ് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം അടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഫുൽ തുലഹു വൈ ഫാറഫ്തനി ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി അതാ സമയത്ത് മറുപടി വരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്കറിയിച്ചു തന്നു അതെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട രൂപത്തിൽ ഒരാൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ മുൻപിൽ മറകളില്ല അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔസുല്ലാതമനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പാട്ടുകളൊക്കെ അതാണ് മൻ അറഫ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട കോലത്തിൽ ഒരാള് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ മുന്നിൽ മറകളില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ വലിയ സ്ഥാനീയനാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന കടുന്നലുകൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പടച്ചറബിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ 
റബ്ബിന്റെ അരികിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങള് നല്ല സ്ഥാനമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങള് ഈ കടന്നലുകളുടെ കുത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് മറുപടി വരുന്നത് എന്താ ഓ ഇബ്രാഹീം ഈ കടന്നലുകളുടെ കുത്ത് അത് ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞു പോകും അതെ റുമാൻ പടത്തിലേക്ക് കൊതിവെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആശകളുമായി ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നത് അത് ആ കുത്ത് ഏൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് അത് ആഹ്റത്തിലാണ് അനുഭവിക്കുക കടുന്നലിന്റെ കുത്തിന്റെ വേദന ദുനിയാവുന്ന് തീർന്നു പോകും ഇബ്രാഹിമേ അഥവാ ഈ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊതിവെച്ച് ഒരു റുമാ കാണുമ്പോ അത് കിട്ടണം ഒരാപ്പിള് കാണുമ്പോ അത് കിട്ടണം വേറെ വല്ലതും കാണുമ്പോ അത് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊതിയും വെച്ച് നടന്നാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമുണ്ട് അതെ അതിന്റെ വേദന നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിൽ അറിയേണ്ടി വരും ഇത് സാധാരണക്കാരോടല്ല സാധാരണക്കാരല്ല അലോകുവിന്റെ ഇട്ടക്കാരാണ് ഇവര് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതാഹ്റത്തില്ലാണ് അതിന്റെ വേദന വരുന്നത് ഈ കടന്നലുകളുടെ കുത്തലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വേദന ഇബ്രാഹി ഇവിടെ നിന്നങ്ങ് തീർന്നു പോകൂലേ ഈ ഒരു ഉപദേശം കേട്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഉൽഖവാസുതങ്ങൾ അതേ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരഫീങ്ങളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരുടെ ലോകം എന്താണ് അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ ചിന്തകള് എന്താണ് അവരുടെ ലോകങ്ങള് സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നതല്ലോ അതാ അത്തരക്കാരാകുന്ന റബ്ബിന്റെ ഇട്ടക്കാര് എന്റെ ഔലിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്റെ ഔലിയ ആക്കളോട് ശത്രുത വെച്ചവരാരാണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരാരാണ് അവരോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് റബ്ബ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നു നിൽക്കണമെന്ന കിയാമഹൂബൈനയതൈഹി യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കണമെന്ന ബോധമുള്ളവർ അതിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അതാപിന് ഭയപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാർ മറ്റൊരു വിഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കുക എന്ന ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ അതെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കാലമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പള്ളിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ണുവെച്ചു അങ്ങനെ കണ്ണുവെച്ച് കണ്ണുവെച്ച് മനസ്സിലിട്ട് നടന്നു അവസാനം അതാ അവൾക്ക് ഒരു ഒറ്റക്കുള്ള സമയം കിട്ടി ഇവനുമായി ഇവൾ ഇവനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവരുടെ വിഷയം ഒന്ന് സംസാരിച്ചു സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നഫ്സിനോട് ആ വിഷയം ഒന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ അട്ടഹാസമാണ് അതോടുകൂടെ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴുകയാണ് സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ഈ വിഷയം ഒന്ന് മുഷാബ്ര ചെയ്തപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴുകയാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സംഭവം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഒറ്റക്കാണ് ഒരു പെണ്ണ് മുമ്പിൽ നിർത്തം ചവിട്ടുകയാണ് നഗ്നയായിട്ട
അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്ക എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോ അതാ ആ ആ മനുഷ്യന്റെ നഫ്സിൽ നിന്ന് തടിച്ചയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറുപടി ഇത്രയൊന്നല്ല ഒരു ചാൻസ് ഇഞ്ഞ് കിട്ടൂല കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ഈ പെണ്ണു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധം കെട്ട് കൊണ്ടു പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ആ ആ ആബിദിനോട് ആ ആബിദ് തന്റെ നഫ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തു വേണമെന്ന് അപ്പൻ നഫ്സിന്റെ പ്രതികരണം ഈ ചാൻസ് ഇനി കിട്ടൂല ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വീണ്ടും തന്റെ നഫ്സിന് നല്ലോണം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു സ്വന്തം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നീ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകൂലേ നരകത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോഴും നെഫ്സ് മാറിയിട്ടില്ല ഇതാ ദഹവൻ നെഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നെഫ്സ് മാറിയിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് എന്റെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള വിളക്കെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നാളമൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് ആ നാളത്തിലേക്ക് തന്റെ വലത്തെ കൈയിന്റെ പെരിവിരലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു നാം ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരുവിരൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊള്ളുകയാണ് കൈ വലിക്കാൻ ശരീരവും നെഫ്സും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വലിക്കൂല വലിക്കൂല നീ അല്ലേ ഇവളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് കടുപ്പപ്പെട്ട ഒരു നരകം വരാനുണ്ട് അത് സഹിക്കാനും അത് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് താക്കത്തു നനക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഈ കൈവിരൽ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലയാക്കൾ അതെ അവരുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് മെരുക്കിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അവർ മെരുക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പാഠമില്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബോധം കെട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി താങ്ങി എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതാ ഫലം അഫാക്ക വീട്ടിലെത്തിയപ്പം ബോധം തെളിഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പം തന്റെ എളാപ്പയുണ്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ആ എളാപ്പയോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എളാപ്പ ഇന്തലിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം എന്നിട്ട് എന്റെ സലാം പറയണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന ഒരു പേടി കൊണ്ട് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ഒരാൾക്ക് റബ്ബ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളാപ്പയെ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ഫന്തലക്ക അമ്മുഹു തന്റെ ഇളാപ്പ പോവുകയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് ഫഹ്ബർ ഒമറാ ഉമർ തങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് അതിനിടയിൽ വീണ്ടും അതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറച്ചാട്ടാസമാണ് വീണ്ടും ഒരു രോധനമാണ് ഒരു ശബ്ദമാണ് അതോടുകൂടെ അതേ മരണപ്പെടുന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമർതങ്ങൾ വന്നു ആ മയ്യത്തിന്റെ അരിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലക്ക ജനക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് മോനെ രണ്ട് സ്വർഗം നനക്കുണ്ട് രണ്ട് സ്വർഗം നിനക്കല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ജനാസയുടെ അരികിൽ വന്ന് മഹാനായ അന്നു പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഹവൻ നഫ്സിന് കടിഞ്ഞാണിടണമെന്നാണ് ഈ അയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബഹാരൂവത്തായ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം അവനെ മാത്രമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടണം 
അതേ പ്രകാരം ഈ ഹവൻ നഫ്സിന് കടിഞ്ഞാണിട്ടുകൊള്ളണമെന്ന് ഈ ആയത്തിലൂടെ റബ്ബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തേ ലിൽ വലഹൂ മാഫിസ്സമാവാത്തി വല്ലറുളി വലഹുദ്ദീനു വാസിബൻ അഫഗൈറല്ലാഹി തത്തഖൂൻ ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെതാണ് അവയുടെ ഉടമ അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശവും അവയുടെ ആധിപത്യവും അവയുടെ എല്ലാ അവയുടെ സൃഷ്ടിപ്പും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇതു തന്നെയാണ് നിരന്തരം നിരന്തരം ആ അള്ളാഹുവിനു മാത്രമാണ് താഴ്ത്തു ചെയ്യേണ്ടത് വഴിപ്പെടൽ അള്ളാഹു മാത്രം ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിനു മാത്രം അതു തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ പോര വസിബ നിരന്തരം ഉണ്ടാവേണ്ട സംഗതിയാണ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ള എല്ലാ നിയമത്തുകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്താണ് അതേസമയത്ത് സുമ്മ ഇതാ മസ്സക്കുറു എല്ലാ വിഷമവും നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാൽ ഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുറവിളിക്ക് കൂട്ടി പോവുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ വല്ല വിഷമവും നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാൽ നിങ്ങളല്ലാഹുവിലേക്ക് മുറവിളിക്ക് കൂട്ടി നിങ്ങൾ പടങ്ങുകയാണ് പറച്ചോൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് തന്നു നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചാൽ അവിടെയും ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം വീണ്ടും അവർ മുഷരിക്കങ്ങളായി അള്ളാഹുവിനെ അധികരിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് ഫത്തമത്താഴു മനുഷ്യരെ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ സുഖിച്ചുള്ളി അല്ല പറയാ നിങ്ങൾ സുഖിക്കിൻ ഫസൗഫലമോ നമുക്ക് കാണാ എന്താണ് ആ പ്രയോഗം ഫത്തമത്താഴുമോൻ നിങ്ങൾ സുഖിക്കിൻ ഫസൗഫലമോൻ നമുക്ക് കാണാ ഇതാണ് എല്ലാ അഹങ്കാരികളോടുമായി അള്ളാഹു പറയുന്നതും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം വല്ല വിഷമങ്ങളും അവർക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വല്ല വിഷമങ്ങളും അവർക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുറവിളിക്കൂട്ടുകയാണ് എന്നാലോ സുമ്മിക്കും അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് മോചനം കൊടുത്താലോ മോചനം കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവരതിനെ മറക്കുന്നു വീണ്ടും അവർ പഴയതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു ഇസ്രയേലിയരുടെ ഒരു സംഭവം ഇസ്രയേലികളുടെ കൃപുത്തികളുടെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അറാഫിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഫറോവയുടെ ആളുകൾ കിബുതി വംശജർ അവരിലേക്ക് നാം ജലപ്രളയം തൂഫാനിനെ അവർക്ക് നൽകി വെള്ളപ്പൊക്കം അവർക്ക് നൽകി വൽ ജറാദ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടുകിളികളെ അവരിലേക്ക് നൽകി പരീക്ഷണമായിട്ട് വൽ കുമ്മല അതേ പ്രകാരം എവിടെ നോക്കിയാലും നിറയെ പേനുകളാണ് പേനുകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു തവളകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തവള വെള്ളത്തിൽ നിറയെ തവള 
നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തവള വീട്ടിലും പുറത്തും എവിടെയും തവളകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളങ്ങളെല്ലാം രക്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു അയാത്തിം മുഫസ്വലാത്തിൻ വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി അതൊക്കെ അവരിലേക്ക് നമ്മൾ അവർ അവർക്ക് നമ്മൾ നൽകുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഫസ്ത കിബറൂ അവർ കിബറന്മാരായി തമ്മാടികളായ ഒരു കൗമായിരുന്നു അവര് വലമ്മ അവരിലങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും നീയും നിന്റെ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ആ കരാറു പ്രകാരം നീ ഒന്ന് ദുവായി ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൈൻ കശഫ്ത അന്നിസ ഞങ്ങൾ അനുഭവപ്പെ ഞങ്ങൾക്ക് അനു ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അതാബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഉമ്മിനൻ നിലക്ക നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വല നുർസിൽ എന്നെ മാക്കബനീ ഇസ്രയേലിലെ നിങ്ങൾ നിന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി മഹാന്മാർ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കെബുത്തികളാകുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കേട്ടല്ലോ തംകുസു സബാത്ത അയ്യാമിൻ അലൈഹിം ഈ പരീക്ഷണം ഏഴു ദിവസം അവരിൽ നിലനിൽക്കും ഉദാഹരണം അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവനും പെട്ടുകിളികളാണ് അത് വന്നിട്ടത് നശിപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേനാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും പേനക്കുന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണാണ് അല്ലെങ്കിൽ തവളകളാണ് ഇങ്ങനെ എന്തുവാവട്ടെ ഈ പരീക്ഷണം അവരിൽ ഏഴ് ദിവസം നിലനിൽക്കും ഏഴ് ദിവസം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നിക്കപ്പോൾ കള്ളിയില്ലാതെ പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് മൂസാദബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ പറയും മൂസേ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു എൻ്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാ ഇസ്രയേലരെ നിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്ക അപ്പ മൂസാദബി ഫൈദുല്ലാഹ താല മൂസാദബി ദ്വാരക്കും ദ്വായ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കൊടുക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാം റാഹത്തായി ഫയ്യം കുസൂന ബൈന കുല്ലി വാഹിദത്തിൻ വല്ലുഹ്റാ ഷഹ്റാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരു മാസം സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയും അവർ നല്ല നല്ല മട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക ഒരു മാസം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നല്ല രൂപത്തിൽ കഴിയുമ്പോ വയാമിദൂനലിമാക്കാനു അലഹിമിനെ തുകയാൻ ഏകദേശം ഒരു മാസമൊക്കെ ആയല്ലോ ഇനി അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന നിലയിൽ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കും വഴികേട തരത്തിലേക്കും വൃത്തികേടുകളിലേക്കും തമ്മാടിത്തരങ്ങളിലേക്കും അതേ പ്രകാരം കുഫ്രിയത്തിലേക്കും ഒക്കെ അവർ മടങ്ങിപ്പോകും വീണ്ടും ആ പഴയത് ആവർത്തിക്കും പഴയത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അലഹിം വീണ്ടും അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് അതാബിന് ഇറക്കും വീണ്ടും ഇറക്കും അതാബ് ആ അതാബ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള അതാബുകൾ വീണ്ടും അള്ളാഹു താല ഏഴ് ദിവസം അതിന്റെ ഇടങ്ങേറിലായി അവരിങ്ങനെ കഴിയും നിക്കപ്പോൾ കുറതിയില്ലാതെ മുസാൻ അബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാ ഏഴ് തവണ ഒമ്പതോളം മതാബുകള് ആ വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം അവരിലേക്ക് കൊടുത്ത അതാബ് എന്താണ് അതെ അവരുടെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം അള്ളാഹു കല്ലുകളാക്കി മാറ്റി അവരുടെ സമ്പത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല അമ്പാലുകൾ സമ്പത്തുകൾ അള്ളാഹു താല കല്ലുകളാക്കി മാറ്റി ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മൂസ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അതെ റസൂറുള്ളാനെ കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ മൂസ അലഹി സലാമിനെയും കൊല്ലാൻ കിബുത്തികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു മൂസയെ നമുക്ക് അങ്ങ് കൊന്നുകളയാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെത്തി അപ്പോഴാണ് ചെങ്കടലിലിട്ട് അള്ളാഹു അവരെ മൊത്തം അങ്ങ് മുക്കി കൊന്നത് ഈ സമയത്താണ് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ബലാവുകളിൽ നിന്ന് 
മോചനം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മറന്ന് അള്ളാഹുവിന് അധികരിക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സുറാഖത്ത് പോലും മാലിക് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹിയെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ നൂറ് ഒട്ടകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുറാഖത്ത് പൊന്നും മാലിക് ഓടിയല്ലോ റസൂലുല്ലാനെ കണ്ടു റസൂലുല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തു പെട്ടു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാനോട് ചോദിച്ചല്ലോ യാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സുറാഖത്ത് ബുനു മാലിക്ക് റസൂലുല്ലാനോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഹബീബായ മുത്തുനബി ഖോല അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യംനഉനിൽ ജബ്ബാർ അൽ വാഹിദുൽ ഖഹാർ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അടക്കി ഒതുക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാദി രാജനായ അല്ലാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന മറുപടി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് റസൂർലാനെ പിടിക്കാവുന്ന ആളാണല്ലോ ജബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഭൂമിയോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കൂ ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞേക്കൂ പിടിച്ചങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ ഭൂമി പിടിച്ചോളും ഭൂമി പിടിച്ചോളും നബി തങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തു അങ്ങ് കുറച്ചങ്ങ് പിടിച്ചേക്കൂ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് താന്നു പോയി തന്റെ ഓട്ടകം കുതിര് ഭൂമിയിലേക്ക് അല്പം അങ്ങ് താന്നു പോയി താന്നു പോയപ്പോ റസൂർദാനെ വിളിച്ചു സുറാഖത്ത് ബനുമാലിക്ക് റസൂർദാനെ വിളിച്ചു യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാന്റെ റസൂല് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു വിട്ടള അപ്പൊ കഴിച്ചില്ലായി കഴിച്ചില്ലായപ്പൊ പിന്നെ റസൂർ ഉള്ളാനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക വീണ്ടും റസൂർ ഉള്ളാഹിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുന്നു അപ്പോഴും നബി തങ്ങള് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു എത്ര വട്ടം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഏഴു വട്ടം ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒന്നും എന്തായി കുടുങ്ങിയ സമയത്തൊന്നും കഴിച്ചില്ല കടഞ്ഞുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴു തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ തവണ ഇദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ടാവില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് തന്നെ സുറാഖത്ത് പൊന്നുമാലിക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാ അങ്ങനെ ആ വഴിയെ വരുന്നവരെയൊക്കെ സുറാഖത്ത് പൊന്നുമാലിക്ക് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വഴിക്ക് പോന്നെ വേണ്ട അവിടെ ആ സംഗതി തന്നെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വഴിയിലൂടെ വരുന്നവരെയൊക്കെ സുറാഖ എന്തായി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോ ഇതാണ് ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹു ഇതാ മബുത്തലാഹു റബ്ബുഹു അള്ളാഹു അവർക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമത്തുകൾ കൊടുത്താൽ ആ നിയമത്ത് കിട്ടുമ്പോ അള്ളാഹു അവനെ ആ രൂപത്തിൽ ആദരിക്കുമ്പോ അവൻ പറയും പൊടച്ചോൻ എന്നോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പൊടച്ചോനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ പടച്ചോൻ എന്നോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് അവൻ പറയാ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഉസ്താദിന്റെ മുൻപിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് കരയാണ് ഉസ്താദ് കരയാണ് അപ്പൊ എന്താ കരയുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ പേടിയാണ് എന്തേ പടച്ചോനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പടച്ചോൻ തരികയാണ് അതിനെന്താ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് ഇബിനുള്ളയുടെ അവിടുത്തെ ഹിക്കമിയിലുള്ള ഒരു ഇബാരത്ത് ഉദ്ധരണി വായിച്ചിട്ട് പറയാണ് ചില ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഒരു യാചകൻ വന്നാൽ ആ യാചകനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടും അത് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടാവില്ല അത് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടാവില്ല എന്നാലും പൊയ്ക്കോട്ടെ വേ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ രൂപത്തിലറ്റാവോ എന്ന പേടി അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് കരയാണ് 
അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ തണലിൽ ഇസ്സതോടുകൂടെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ റബ്ബിന്റെ ദീനിൻ ഖിദ്മ ചെയ്യാനും ഒപ്പം നിൽക്കാനും ഉള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഫ യഖൂലു റബ്ബി അക്രമൻ റബ്ബ് എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നോട് വല്ലാത്ത ഇട്ടമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നാലോ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിതോപാധികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞെരിക്കമോ പ്രയാസമോ റബ്ബവന് കൊടുത്താൽ രണ്ടിനെയും പറ്റി റബ്ബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷണം എന്താണ് സന്തോഷം വരുന്നതും റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു പൊറുതിയേട് കാണിക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബെന്നെ നിസാരനാക്കി പോയി എന്റെ റബ്ബെന്നെ അവഗണിച്ചു പോയി അവൻ എന്നെ പരിഗണിക്കാതെയായി പോയി ഈ രൂപത്തിലുള്ള പൊറുതിയേടുകളാണ് അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മോമിനി നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല ാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ അതിന്റെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളാണ് ബാഹ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണ് അവരറിയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ആഹ്റത്തെ തൊട്ട് അവരെ അവർ അശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് അവർ അശ്രദ്ധയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അലേ ഹറഫിൻ അതെ അവരൊരു തെല്ലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇബാദത്തെടുക്കുകയാണ് അഥവാ സംശയത്തോടു കൂടെ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് വല്ല സന്തോഷവും കിട്ടിയാൽ അവർ അടങ്ങി നിൽക്കും നല്ല സമാധാനമാണ് അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് വല്ല വിഷമങ്ങളും വന്നാലോ അവർ അവരുടെ പാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പൊറുതികേട് കാണിക്കുകയാണ് നന്ദികേട് കാണിക്കുകയാണ് അതേ അതേ പ്രകാരം ഷുഗറില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയുകയാണ് അവരെ ദുനിയാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് വ്യക്തമായ പരാജയം കേട്ടോ ബാഹു താര നമ്മ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആയതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരൊറ്റ വിഷയവും കൂടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു അട അളവുകോലെ എന്താണ് ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ദുനിയാവിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റബ്ബിന് എന്നോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതേസമയത്ത് വിഷമങ്ങൾ വിഷമങ്ങളാണ് റബ്ബിന് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാ കാര്യങ്ങളുള്ളത് മഹാനായ അപൂർവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ എഴുപതോളം വരുന്ന അസുഹാബ് സുഫയിൽ പെട്ട സഹാബിമാർ അസുഹാബ് സുഫത്തിന്റെ ആലുകാരെന്ന് പറയുന്ന റസൂറുല്ലാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അതേ റസൂറുല്ലാന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് റസൂറുല്ലാന്റെ സുന്നത്തിന് പിൽക്കാലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാഹസപ്പെട്ട ആ മഹാന്മാരാകുന്ന സുഫത്തിന്റെ ആലുകാരാകുന്ന സഹാബിമാര് ആ സഹാബിമാരെ ഞാൻ കണ്ടു അവരവസ്ഥ എന്താ ധരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട് ആ വസ്ത്രം അതെ അതുമാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ ധരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വസ്ത്രമാണ് അത് നെരിയാണിക്ക് മുകളിലാണ് നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ അമൃത്ത് മറച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പുതപ്പായിട്ടും വിരിപ്പായിട്ടും എല്ലാം അതുമാത്രമാണ് ഉള്ളത് പുതക്കാനും വിരിക്കാനും ഉടുക്കാനും അത് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള എഴുപത് സഹാബിമാരെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന പോലും പറയാം എഴുപത് സഹാബിമാരെ ൂ നിങ്ങൾ എന്താ പതൊക്കെ ഏ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിമാരല്ലേ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ അതിൽ തന്നെ സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാർ വളരെ വലിയ സ്ഥാനീയരല്ലേ കൊടുക്കാൻ തുണിയില്ല ആകെ ഒരൊറ്റ തുണി എന്നിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും എന്നാ പിന്നെ ഒന്നായിട്ട് ശരീരം ഒന്ന് മറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും വേറെ ഒന്നും മറക്കാനില്ല വേറെ ഒന്നും മറക്കാനില്ല 
ഉടുത്ത തുണി തന്നെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവറത്ത് കണ്ടുപോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് സാഹസപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എത്രയാ പടച്ചോ നമുക്കൊക്കെ തന്നത് ഇത്രയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തന്നത് ലക്കൽ ഹംദ് വലക്ക ഷുക്കുറോ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് വാകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സംഖ്യ കടം കൊടുത്തത് കിട്ടാനുണ്ട് അത് ഇന്ന് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഈ മജിലിസിൽ ഇത് വേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവറുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരിലേക്ക് അത് എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇവരുടെ അമോഷം കാക്ക കോണോമ്പാറ ഉസ്താദ് ദർശനടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പകൽ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകും ഇഷാ മഹരിബിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദർസ് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിതാബ് ഓതാൻ വേണ്ടി അന്നേ വരാറുണ്ട് അവർ അവരുടെ അമോഷം കാക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഏഴിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സല്ലാത്തുകളും അള്ളാഹു വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞർ മുഹാജി കോണോമ്പാറ ഉൽഫുഖാർ അലി ഹഖാഫിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ ആ മഹദിക്ക് അള്ളാഹു തല മഹഫുറത്ത് നൽകട്ടെ അതേ പ്രകാരം കുഞ്ഞർ മുഹാജി നമ്മുടെ ഈ മജലിസിൽ വന്ന് എപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മരണ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളെ മജലിസിൽ വന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബറിലേക്കും അവരുടെ ഭാര്യയുടെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തി എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ മഹഫുറ ഇതിൻ്റെ ഈ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തി എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഐ മീൻ അലഹമുല്ലാഹിറബിൻ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نومه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم ما يا الملك الجبار يا الله ان ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത് ഹവൻ നഫ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതും അതു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇബിലീസുല്ലാഹിനിൻ്റെ കിണിയിൽ നിന്നും ഹവൻ നഫ്സിനെ വഴിപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദിനത്തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ റമ്മേ നീയല്ലാതെ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ കാക്കാനില്ല നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും അത് ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ റൊമ്പേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മോശങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്ത് മഫാക്കി തരണേ അല്ലോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവയോടൊക്കെയും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ അറപ്പും വെറുപ്പും അകൽച്ചയും തരണം റഹ്മാനെ الله ايمانا تقوى ورعا ادبا اخلاصا خشوعا من قلب الاتي ياتي ترنا يا الله ننده نوراغنا علم كوند معرفت كوند من قلب ني پرغاش پکنا يا الله جاهلين الفاسقين ني من قلب تردى يا الله 
യാ റബ് യാ അള്ളാ നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കബറുകളിൽ ഞങ്ങളെ മഹഷറയിൽ ഞങ്ങൾക്കെമ്പാടും എമ്പാടും സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാ നീ അനുവദിച്ചു തരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുനിയാവിലോ ആഹ്റത്തിലോ ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദാക്കിരിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഷാക്കിരിങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ എഹ്ലാസുള്ള ഖാദിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ വാഹുവേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ഖുർആാനിന്റെ ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഒരിടത്തും ഞങ്ങളെ തളർത്തരുത് അള്ളാ അഴിബിലാക്കരുത് അള്ളാ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് അള്ളാ റബ്ബേ നിന്റെ ഹൈഫുദിൽ നിന്നും നിന്റെ കെനഫിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തരുതേ അള്ളാ റബ്ബേ നിന്റെ കെനഫിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ദുനിയാവിലോ അഹ്റത്തിലോ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തരുതേ അള്ളാ നിന്റെ മഹ്സുറത്ത് നൽകി അഫുബ് നൽകി നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഇസ്തിദുറാജ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ خير يأتي ترنا يا الله عزت نلغنا يا الله عزت نلغنا رحمنا مارك ما يروك انغل اللي انه ننغل كاكنا رحمنا كان سر روغ انغل كدن روغ انغل اتاكو غل ادبول اللي مارك ما يلا روغ انغل اللي انه ننغل كاكنا رحمنا ننغل مكل كاكنا رحمنا മാതാപിതാക്കളും അഷായുഹുമാരും ഉസ്താദുമാരുടെ പിറപ്പുകളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ അഫയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് തരണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിലും വലിയ ബറക്കത്തു നൽകണം റഹ്മാനേ ആയുസിൽ ബറക്കത്തു നൽകി ചിന്തകളിലും സമയങ്ങളിലും താലുമിലും താലീമിലും ദർസിലും തദിരീസിലും നസീഹത്തുകളിലും ഞങ്ങളെ മജലിസുകളിലും ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും മായുഷത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും നീ വലിയ ബറക്കത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട് ഹൈറായ ജോലികൾ നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി വന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് യോജിച്ചത് നീ മായുഷത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ കിട്ടാനുള്ളത് അവരിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഇന്ന് മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രതി മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആ വിവാഹമൊക്കെ അതിന്റെ വലിയമത്തുകൾ സദ്യകളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ സന്തോഷത്തിലും ഇജ്ജത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളും ആൺമക്കളും ഉള്ളവരുണ്ട് യോജിച്ച ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലുഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകുന്നവരും സന്തോഷം നൽകുന്നവരും റബ്ബായ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളുമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അഹ്റുസമാനിന്റെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ശീലിച്ച് രണ്ടു ലോകവും നശിച്ചു പോകുന്ന മക്കളാക്കരുതേ അല്ലോ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അതൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖന് തരണം റഹ്മാനെ വാഹുവേ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും സലാമത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മൗഫറത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മജലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആണ് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മരണപ്പെട്ടവർ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കബറും നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ വാരിസഫ കോഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദറജ നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിന്റെ സവാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അത് കണ്ട് വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീ തൗഫീഖുന നൽകണം റഹ്മാനെ റബേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നരകം തൊടാതെ 
നന്റെ ജന്നാതുൽഫിറതൂസിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളോ അടച്ചുറബേ ഞങ്ങൾ ആഹ്റുസമാനിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും എല്ലാം ഹറാം മയത്തിലാണ് ഹറാമുകൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന ഒരു കാലത്താ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് റബ്ബേ നിന്റെ ഹൈഫുദല്ലാത്ത ഒരു കാവല് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളെ ഈമാന്റെ പവർ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാലും എല്ലാ അരുതായ്മകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്ന ഒരു പൂതി ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹൈഫുദ് നൽകി ഈ എല്ലാ അരുതായ്മകളിൽ നിന്നും ഹറാമുകളിൽ നിന്നും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൽ നിന്നൊക്കെയും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് സുഹായ തൗപ നൽകി നിന്റെ പടപ്പുകളോടുള്ള എല്ലാ ഹൂക്കുകളും വീട്ടി തീർത്ത് റബ്ബായ നിന്റെ ആ ഒരു ദർശനത്തിനുള്ള കൊതി ഞങ്ങൾക്ക് പരിധി വിടുന്ന നേരത്ത് എന്ന കെലിമത്തുത്തൗഹീദ് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നിന്നിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ ദിവസം ഞങ്ങളെ ബേജാറിന്റെ ദിവസമാക്കരുത് റഹ്മാനെ അല്ലാത്തു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞ് മലക്കുകൾ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷ സുചിതനമാക്കി ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസം ആ രൂപത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളോ ഉപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് മകള് വന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ മോളെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ബാപ്പാന്റെ കാര്യമോർത്ത് നീ കരയണ്ട നെന്റെ ആക്രമാലോചിച്ച് നീ കരഞ്ഞോ ഉപ്പ കാവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയുസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മകളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ആഹ്റം കരുതി ഞങ്ങൾ എന്താണ് റബ്ബേ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ റബ്ബാണ് നെന്നക്കാണ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത് നീ ഞങ്ങളെ ഇല ആണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഇല നിന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണേ അള്ളോ ഇമാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വഴികളാണ് ഇന്ന് മുമിനിങ്ങളെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് പടച്ചറബേ ബിദാത്തുകാരി അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് ആ ബിദാത്ത് അവസാനം കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പാവപ്പെട്ട വിവരം കുറഞ്ഞു പോയ സാധുക്കള് ബിദാത്ത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് ചേക്കേറി അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നാടിനെ കാക്കണേ അല്ലോ ാള് വരെയുള്ള ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഖബറിൽ വെച്ച് ഒരു വിധത്തിലുള്ള അതാപും ഞെരുക്കവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് റഹ്മാനെ റസൂലുല്ലാന്റെ തർക്കരം കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗതർ തരണം റഹ്മാനെ ആ ഹബീബിനെ മനാമിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ആ റസൂറുള്ളാന്റെ തിരുനോട്ട ഞങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ റബേ റസൂറുള്ളാന്റെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഇജാബത്ത് ഉളരിയ കബൂലിയത്തുള്ള മജിലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസു സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ റബേ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഭൗതികമായി കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഈ സാധുക്കൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയോ ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വണ്ടിയോടിച്ചും ബസ് കയറിയും കഷ്ടപ്പെട്ടും നടന്നും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് നെന്റെ കുറുപ്പാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാ റബ്ബായ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ നീ ഇതിന്റെ കാരണമായി രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഈ സമയത്ത് കടന്നിറങ്ങുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നാളെ റബ്ബായ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൽക്കർമ്മമെങ്കിലും എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓടിക്കൂടിയ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ നിന്റെ കുർആാനിന് നീ വലിയ മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ തട്ടല്ലേ പറച്ചോനെ ഞങ്ങളെ തട്ടല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അർഹതയില്ല ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല ചപ്പു ചവറുകളാണ് ഞങ്ങൾ റൊബേ നിന്റെ അലമത്ത് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് മറ്റു മോമിനീങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് വരുന്ന എത്രയോ ഹാദിമീങ്ങളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച് ആഹ്റത്തിൽ ഖുർആൻ അവരെ കൈപിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വിഷയങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അറശന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി മെയ്സാനെന്ന തുലാസിൽ നന്മ ഭാരമാക്കി വലത് കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏടന സ്വീകരിച്ച് ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ മിന്നറയും പ്രകാരം സുറാത്തു പാലം വിട്ടു കടന്ന് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ നിന്റെ ലിഖോയിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖിന് സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ വകയായി നീ തരണേ അള്ളോ അതിനെന്താണോ വേണ്ടത് ആ വേണ്ടതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി തരണം റഹ്മാനെ അതിനെന്താണോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകി അവയിൽ നിന്നൊക്കെയും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്ന് ഞങ്ങളെ യാചിച്ച കൊതിച്ച ഈ യോഗ്യതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ റബേ നിന്റെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ അഹ്വാനീങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നീ ഉയർത്തി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ ഗുഫറിൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാസ് والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأنباد إنك مجيب الدعوات وقاضي الهاجات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم